ஹாய் வெல்கம் டு யாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் ரெசிபிஸ் பார்க்க போகிறது கிடையாது ஒரு டிஐஒய் கிளாக் டெக்கரேட்டிங் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாக் எல்லார் வீட்லேயும் கிளாக் இருக்கும் ஸோ ரவுண்ட் ஷேப்பில் நான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கூட எடுத்துக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கிளாக்குக்கு தகுந்த மாதிரி கார்ட்போர்ட் நீங்கள் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் பெருசாக தேவைப்படும் கார்ட்போர்ட் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் மார்க் பண்ணுறதுக்கு பென்சில் இந்த மாதிரி ஸ்டார்ஸ் வச்சு தான் நான் டெக்கரேட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து ஸ்பூன் வச்சு கூட டெக்கரேட் பண்ணலாம் யூஸ் அண்ட் த்ரோ ஸ்பூன் இப்போல்லாம் கிடைக்கிது பிளாஸ்டிக்கில் ஸோ அது வீட்டில் நிறையா இருந்துச்சுன்னா அது வச்சு கூட டெக்கரேட் பண்ணலாம் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பெயிண்டிங் சிஸ்ஸர் க்ளூகன் இதுதான் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து கார்ட்போர்டில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கிளாக்கை வந்து நான் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் எப்படி மார்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் சைஸை விட ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் எக்ஸ்ட்ராவாக நான் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்க்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஏ அந்த ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு அந்த ஸ்டார்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒட்டுறதுக்காக அந்த ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அழகாக மார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துடுங்க அதுக்கப்புறமேட்டு கிளாக்கை வந்து பின்னாடி சைடு வந்து உங்களுக்கு ஒரு கேப் தேவைப்படும் ஏன்னா வாலில் மாட்டுறதுக்காக ஸோ அதனால் சென்டரில் அந்த கிளாக்கில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய ஹோல் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஹோல் நீங்கள் அளந்துட்டு அதே மாதிரி இங்கே ஷேப்பாக அதை வரைஞ்சிட்டு அந்த நடுவில் இருக்க அந்த கார்ட்போர்டையும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ட்ரா பண்ணி வச்சுருக்கேன் நடுவில் ஸோ அதையும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் நிறைய இந்த மாதிரி கார்ட்போர்ட்ஸ் அப்புறம் நம்ம ஃபாயில் பேப்பர் அந்த ரோல் இது கார்டு அப்புறம் நிறைய இந்த மாதிரி ஷூ பாக்ஸஸ்ஸு கிஃப்ட் பாக்ஸஸ் இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம வீட்டுக்கு வரும் ஆனால் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் நம்ம தூக்கி போட்டுடுவோம் ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து பத்திரமா வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி டெக்கர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ஸ்டார்ஸை அந்த ரெண்டு சென்டிமீட்டர் கேப் விட்டுருக்கேன்ல அதில் அப்படியே நான் ஒட்டிகிட்டே வர போகிறேன் க்ளூகன் வச்சு க்ளூகன் யூஸ் பண்ணும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க கிட்ஸ் பக்கத்தில் விட்டுறாதீங்க நீங்களும் கொஞ்சம் உஷாராக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் உஷாராக யூஸ் பண்ணுங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாதி ஒட்டிட்டேன் ஸோ இதே மாதிரி நான் ஃபுல்லாக அப்படியே ஒட்டிட்டு வர போகிறேன் நான் அப்படியே ஒட்டிகிட்டே வரேன் ஃபுல்லாக இது வந்து கொஞ்சம் ஃபிக்சிபிள் ஸ்டார் நான் எடுத்திருக்கேன் அதுதான் இருந்தது நீட்டாக இருக்க நார்மல் ஸ்டார் இருந்தால் கூட ஓகே சூப்பராக இருக்கும் ஆக்சுவலாக எனக்கு இன்னொரு ஒரு ஐடியாவும் இருந்துச்சு இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்டார் ஷேப்பில் கொஞ்சம் ஜிக்ஸாக் மாதிரி சைடு ஃபுல்லாக கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வேண்டாம் இதுவே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதனால் நான் கட் பண்ணல ஏன்னா ஃபிக்சிபிள் ஸ்டார்ன்றதுனால நடுவில் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் அதுவே கொடுத்துருச்சு ஸோ அதனால் வேண்டாம்ப்பா இதுவே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் ஸ்டிச் ஒட்டி முந்தலும் பிந்தலுமாக அழகாக அது மாதிரி ஸ்டார் ஷேப்பில் பண்ணலாம் என்ன நம்ம ஃப்ளவர் மாதிரி பண்ணலாம் என்ன ஷேப்பில் வேணால் நம்ம பண்ணிக்கலாம் அது நம்மளோட ஐடியாஸ் தான் நீங்கள் வந்து ப்ரிண்டர்ஸ்லேயும் யூடியூப்லேயும் போய் பாருங்கள் நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்குது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபுல்லாக அது கிளாக்கை நான் ஒட்டிட்டேன் ஒட்டிட்டு நான் ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் அடிக்கும் போது கிட்ஸ் பக்கத்தில் வச்சுக்காதீங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கீழே வந்து நல்லா இந்த மாதிரி நிறைய நியூஸ் பேப்பர் விரிச்சுக்கோங்க விரிச்சுட்டு பால்கனி இந்த மாதிரி அவுட்டரில் போயிட்டு நீங்கள் அடிங்க அப்போ தான் வந்துட்டு வீட்டில் வந்துட்டு பெயிண்ட்டும் இருக்காது ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் அதனால் பேக் சைட் காஞ்சிருச்சு இது வந்து ஸ்ப்ரே பெயிண்ட்டுன்றதுனால ஒரு சீக்கிரமாக கொஞ்சம் காஞ்சிடும் ஸோ அதனால் பேக் சைட் காஞ்சிச்சு இப்போ ஃப்ரண்ட் சைடில் நான் வந்துட்டு ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் பண்ண போகிறேன் 
ஃபுல்லாக நடுவில் இருக்க அந்த கண்ணாடியில் கிளாக் கண்ணாடியில் ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் பட்டன் நல்லா இருக்காது இல்லை ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு யூஸ் அண்ட் த்ரோ பிளேட்டை வந்து நான் தலைகளில் திருப்பி போட்டுவிட்டேன் நீங்கள் டேப்பு இல்லை வேறு ஏதாவது அந்த ஷேப்புக்கு பேப்பர் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி கூட நீங்கள் ஒட்டிட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் காஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த பேப்பரை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டால் அழகான நமக்கு வந்து கிளாக் ரெடி ஆகிடும் பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான வால் கிளாக் ரெடி ஆகிடுச்சு வீட்லேயே அழகாக டெக்கர் பண்ண ஒரு வால் கிளாக் இது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிஐஒய் ப்ராஜெக்ட் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கிட்ஸுக்கு ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இந்த லை வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எனக்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் டேக் கேர்